हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर् नाजु नैन समर् स्पेषल सोरेकाय फो तो फोर रेसीपी चयबो अवेटी अटे सोरेकाय गारे सोरेकाय मसाला पुल सोरेकाय पट्ट पचड़ी अं सोरेकाय मुझे सोरेकाय गारे चूदा दाखिल कावास सोरेकाय सगम तीस कटेक इधे पट्टीको इला तुर्मी मैं कोबर एला तुर्मतामो आधा तुर्मी अला गिंजलना पर्वे यी का सुर्मी अंड दाटो पचिमीर्ची जील पेस्ट चुस्काली करवेपाकाली को मन इष्टी टेस्ट कोसम सा बिह्य पिंते इपड़ो गिने अंदर यह सोरेकाय तुरीपेकना कदा इध सगम सोरेकाय तीस सगम सोरेकाय इला तुरीको इंदो पचिमिर्ची जील पेस्ट वेक अंड कवेपाक इला सुचे वेवाली उठे बहुत मैं वीट गारेलास्ता कदा चिना कटे वेकूं इंदो न नव्वल टेस्ट कोसमें मैं इष्टी वेसकोवच्छ एन वेसकोवच्छ अंड सानर स्पून सा टेस्ट की सरपड़ा इपड़ इदंत कल पूर्ति इधी वाटर कंटंट कदा सोरेकाय सो इंत मन वाटर वैसा अवसर एम उ अवी कल तरवा मन की सोरेकाय तुरम की एंत पिं पड़ती अंत वेसको बहुत टेस्ट एक्वना वेसको गिगते वाटर कल का वाटर कंटंट एंत अंत मट के वेक टेस्ट चला बहुत सो ने वाटर वर उवर के वेस्ना चूड़ी विधा अटर वे दी चाला गारेला उतक चूँ आ सैजी बाकी गारेलाकने टाइम मन पक की गिने नूने पोसको वेड़चेक अभी वेड़े वर की मनमला गारेक अभी चला बहुत चाल टेस्ट उठाई सर ट्रई से चूँगी चला चला बहुत सारी तिन्े इंकोस वे वो अंत बहुत यह विधा चुस्को मध्य हॉल पे मं उ कल मंजी गालता है मध्य पचि पचि उ मध्य हॉल पे वाला कोई वाटर अद्कू इलाकोवाली इलाक कदा गारेल गारेल आइल्लो डी फ्रई चुस्कूं इन नून पे नून वेड़चेसा कदा इपड़ी डी फ्रई चुनाव यह विधा चेसि पलचा चुस्काली बाग लावेकोड़ू बहुत अंत ग मेत मेत असल बाले बहुत सन्नक चाल टेस्ट उठाई अंत पोंता विधा अभी चुस्को वेक चूँ रेड कलर वे वरक वेवाली चूसर कदा रेडी आई सोरेकाय गारेलू इन सैकंड रेसीपी सोरेकाय मसाला पुल दी का सोरेकाय आवा जील पचिमिर्ची करवेपाक इधर पड़े अंडी नैन इंटेपेक डब्बा अभी इधी जील मेंत पड़े अंडी चंद पुल इपड़ गिने अंदर टू स्पून आई वेक इधे इलां पुल अल्यूम गिने टेस्ट उठाएँ चूँ आवा जील वेसकना चटपटलाड़ता 
నాన్ స్టిక్లో చేస్తే టేస్ట్ ఉండదు సో అల్యూమినియం గిన్నెలలో బాగుంటుంది పులుసులు అనేటివి ఫ్రైస్ అంటే మనము నాన్ స్టిక్లో బాగుంటాయి అండ్ ఇప్పుడు ఇందులో ఒక పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయలు ఎక్కువ వేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే పులుసు కదా బాగుంటుంది అనేసి ఉల్లిపాయ పెద్దది తీసుకున్నాను ఇది బాగా కలుపుకోవాలి చూడండి బాగా బాగా కోలాలి పచ్చివాసన పోయే వరకు వేయించాలి అండ్ ఇందులో సోరకాయ ఇది సగం సోరకాయ అండి కొంచెం పెద్ద పెద్ద ముక్కలు కట్ చేసుకున్నాను పులుసులోకి బాగుంటుంది అనేసి పొట్టు తీసేసుకొని ఒక టూ ఇంచెస్ మనకి ఇంకా పెద్దగా కావాలంటే పెద్దగా కూడా చేసుకోవచ్చు చిన్నగా కూడా చేసుకోవచ్చు కానీ ఇలా ఈ సైజులో ఉంటాయి ఏంటి అంటే మనకి పులుసులో ముక్కలు చాలా బాగుంటాయి ఇందులో కొంచెం పసుపు వేసుకుందాం ఇవి ఆల్మోస్ట్ ఫ్రై అయిపోవాలండి ఇందులోనే ఎందుకంటే మళ్ళీ మనం చింతపండు పులుసు పోసిన తర్వాత అవి ఉడకవు ఎంత ఉడికించుకోవాలో అంత మొత్తం మనం ఇందులోనే వేగాలి ఇప్పుడు మూత పెట్టుకొని ఐదు నిమిషాలు వేగనిద్దాము చూడండి వేగిపోయినాయి ఇంకొంచెం వేగాలి ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కుక్ అయిపోయినాయి చూడండి బాగా కలుపుకోవాలి అడగంటకుండా చూసుకోవాలి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉడికింది చూసుకున్నాను ఇప్పుడు మళ్ళీ మూత పెట్టి ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉడకనిచ్చి ఇప్పుడు ఇంకొక ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉడికిపోయాయి ఇప్పుడు ఇందులో ఇంకా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకున్నాను ఇది తర్వాత లాస్ట్లోనే వేసుకోవాలి ముందు వేసుకుంటే ఏంటి అంటే మాడిపోతుంది సోరకాయ ఉడకదు సో లాస్ట్లో వేసుకుంటేనే టేస్ట్ ఫ్లేవర్ తెలుస్తుంది అండ్ ఇందులో కొంచెం ఉప్పు మన రుచికి సరిపడ ఉప్పు అండ్ కారం రెండు స్పూన్లు కారం వేసుకున్నాను ఇప్పుడు బాగా కలుపుకోవాలి చూసుకోండి అడగంటుతూ ఉంటుంది అల్యూమినియం కాబట్టి తొందరగా అతుక్కుంటుంది కింద కింద సో ఇంకా మనం పులుసు పోసేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే కారం పులుసులో కూడా ఉడుకుతుంది కాబట్టి మనం బాగా మరగబెట్టుకుంటాం కదా సో ఇది నేను ఒక పెద్ద నిమ్మకాయ సైజు చింతపండుని నానబెట్టి చింతపండు పిసికి పోసుకున్నాను ఇంకా మనకి పులుపు ఇంకా కావాలి ఇంకా ఎక్కువైంది అనిపిస్తే వాటర్ వేసేసుకోండి అండ్ ఇది జీలకర్ర మెంతులు పొడి అండి అవి జీలకర్ర మెంతులు వేయించుకొని నేను పొడి చేసి పెట్టుకుంటాను ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఉండడానికి స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటాను ఇది ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ వేస్తున్నాను ఈక్వల్ క్వాంటిటీలో వేసుకోవాలి జీలకర్ర మెంతులు అనేవి అవి వేయించి పౌడర్ చేసి పెట్టుకోవాలి అది ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ వేసుకున్నాను అండ్ ఇది నువ్వుల పొడి అండి నువ్వులు బాగా వేయించుకొని పౌడర్ చేసి పెట్టుకున్నాను నేను అన్నీ నేను ఎక్కువగానే చేసి పెట్టుకుంటాను ఎందుకంటే మనకి మళ్ళీ వేయించుకోవడం దంచుకోవడం అవన్నీ టైం పడుతుంది అనేసి ఇవి రెండు స్పూన్లు వేసుకున్నాను ఇంకా మనకు కావాలంటే పల్లీల పొడి కూడా వేసుకోవచ్చు కానీ ఇంకా రెండు వేస్తే టేస్ట్ అంత ఎక్కువ ఉండదు అనేసి నేను ఒక నువ్వుల పొడి మాత్రమే వేస్తున్నాను అండ్ గరం మసాలా పొడి వేసుకోవచ్చు ధనియాల పొడి అన్నీ వేసుకోవచ్చు అండి ఇది బాగా మసులుతుంది చూడండి ఈ రకంగా మసలాలి మసిలిన తర్వాత లాస్ట్లో ఆయిల్ పైకి వస్తూ ఉంటుంది చూడండి లాస్ట్లో కనిపిస్తుంది ఆయిల్ పైకి వచ్చేసింది అంటే ఇంకా రెడీ అయిపోయినట్టే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ఇంకా నేను గిన్నెలోకి తీసేసుకుంటున్నాను సొరకాయ పులుసు రెడీ అయిపోయింది మసాలా పులుసు చూడండి రెడీ అయిపోయింది సెకండ్ రెసిపీ ట్రై చేసి చూడండి కంపల్సరీ అండ్ థర్డ్ రెసిపీ వచ్చేసి సోరకాయ పొట్టు చట్నీ మనం ఇప్పటిదాకా సోరకాయలు తీసుకున్నాం కదా అవి పొట్టు చేసుకున్నాం కదా ఆ పొట్టు పడేయకుండా ఇలా చట్నీ చేసుకోవాలి దీనికి కావాల్సినవి సోరకాయ పొట్టు టొమాటోలు పచ్చిమిర్చి ఉల్లిగడ్డ అన్నీ ఇవి పోపులోకి అండ్ ఇది జీలకర్ర మెంతుల పొడి ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను కదా అది చూడండి ఎండు మిర్చి వేసుకుంటున్నాను నేను పచ్చిమిర్చితో ఎక్కువ స్టోర్ ఉండదు పాడైపోతుంది తొందరగా అనేసి నేను ఎండు మిర్చి వాడుతున్నాను దీనికి 
ఒక టూ ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను ఆయిల్ బాగా వేడెక్కాలి అండ్ ఈ పొట్టు కూడా వేస్ట్ చేయొద్దండి పొట్టులో కూడా చాలా విటమిన్స్ ఉంటాయి సో నేను పొట్టును కూడా వేస్ట్ చేయకుండా చట్నీ చేసుకుంటున్నాను ఇది ఇడ్లీలోకి దోశలోకి దేంట్లోకైనా బాగుంటుంది అండ్ ఇప్పుడు నూనె వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులో ఆవాలు జీలకర్ర ధనియాలు అండ్ మెంతులు కూడా పోపులో వేసుకోవచ్చు కానీ నేను జీలకర్ర మెంతులు పొడి ఉంది కాబట్టి నేను అది వేసుకోవట్లేదు అండ్ ఇంకా ఉల్లిగడ్డ ఎండుమిర్చి ఎండుమిర్చి తీసుకున్నాను నేను పచ్చిమిర్చి వాడట్లేదు పచ్చిమిర్చి వేస్తే ఏంటి అంటే ఎక్కువ స్టోర్ ఉండదు పాడైపోతుంది సమ్మర్ కదా అండ్ టమాటా ముక్క ఒక ఒక పెద్ద సైజు టమాటో తీసుకున్నాను కొన్ని పల్లీలు నువ్వులు కూడా వేసుకోవచ్చు అండి నువ్వులు కూడా బాగుంటాయి నేను పల్లీలు తీసుకున్నాను అండ్ ఇప్పుడు ఇంకా సోరకాయ పొట్టు ఇది మంచిగా కడి చేసి ఈ గీర్ పెట్టుకోవాలి ఇది బాగా కలుపుకోవాలి మంచి వేయాలి ఈ పొట్టులో కూడా చాలా విటమిన్స్ ఉంటాయండి వేస్ట్ చేసుకునే కంటే ఇలా పచ్చడి చేసుకుంటే అన్ని విటమిన్స్ అందినట్టు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం పసుపు కొంచెం చింతపండు వేసుకోవాలి ఏ పచ్చడిలో అయినా కొద్దిగా చింతపండు రెండు రెమ్మలు అలా చింతపండు వేసుకుంటే ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది ఆ పచ్చడి అనేది ఇది బాగా కలుపుకోవాలి మాడకుండా చూసుకోవాలి తొందరగానే ఉడికిపోతుంది అంత ఎక్కువ టైం కూడా ఏం తీసుకోదు సో ఇలా కలుపుకుంటూ ఉంటే బెటర్ అనమాట ఒక రెండు నిమిషాలు పక్కకు పెట్టుకుందాం అంతే తొందరగానే ఉడుకుతుంది రెండు నిమిషాలు చూడండి ఇంకా రెడీ అయిపోయినట్టే ఉడికిపోయింది ఇందులో కొంచెం ఉప్పు వేసుకొని కలుపుకుందాం మళ్ళీ ఇది కొంచెం చల్లారి పెట్టుకోవాలి చల్లారిన తర్వాత ఇలా మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుందాము దీన్ని మిక్సీ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకుందాం ఇందులో లాస్ట్లో కొంచెము జీలకర్ర మెంతుల పొడి వేసుకుంటున్నాను ఒక హాఫ్ స్పూను ఎందుకంటే ఇది అసలు జీలకర్ర మెంతులు చాలా ఎనర్జీ అండ్ చాలా విటమిన్స్ ఉంటాయి డైజెస్టివ్కి చాలా మంచిది మెంతులు కూడా హెల్త్కి చాలా మంచిది అవి ఎక్కువ నేను కూరలలో వాడుతూ ఉంటాను అండ్ రెడీ అయిపోయింది చూడండి ఇవి కన్సిస్టెన్సీ ఈ విధంగా మనము మిక్సీ చేసి పెట్టుకుందాము చూడండి రెడీ అయిపోయింది అండ్ ఇప్పుడు సొరకాయ కూర ఈ సొరకాయ కూర కావాల్సినవి సొరకాయ ముక్కలు ఉల్లిగడ్డలు పచ్చిమిర్చిలు ఇవి రెగ్యులర్ కూర మనం చేసుకుంటాం కదా అంతే అండ్ ఇప్పుడు నూనె వేడెక్కిన తర్వాత ఆవాలు జీలకర్ర పచ్చిమిర్చి అన్నీ పోపులో వేసుకుంటున్నాను కరివేపాకు అన్నీ వేసుకొని కలుపుకోవాలి సోరకాయ కూర చాలా తొందరగా అయిపోతుందండి అండ్ ఇది నేను ఒక స్టైల్లో చేస్తున్నాను మా డాడీ ఇంకా వేరే స్టైల్లో చేస్తారు అది మసాలా సొరకాయ నేను మీకు అది నేను ఒకసారి తర్వాత చూపిస్తాను ఆ వీడియో అనేది తీస్తాను అండ్ ఇందులో కొంచెం కరివేపాకు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుందాం అల్లం వెల్లుల్లి ఎప్పుడు కూడా మనం ఇంకా కూరగాయల ముక్కలు వేసే ముందే వేసుకోవాలి ఎందుకంటే తొందరగా మాడిపోతూ ఉంటుంది ఇలా బాగా కలిపెట్టుకోవాలి 
దీంట్లో ఇప్పుడు సొరకాయ ముక్కలు వేసుకుందాం చూసారు కదా సొరకాయ ముక్కలు వేసుకున్నాక ఒకసారి మంచి కలుపుకోవాలి కిందకి మీదకి అన్నీ కలిసే విధంగా కలుపుకుందాం అండ్ చాలా హెల్దీ అండి ఈ సమ్మర్లో వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉన్న వెజిటబుల్ అంటే ఇది సొరకాయ ఎక్కువ తీసుకోవాలి సమ్మర్లో మనకి ఎక్కువ వాటర్ అందుతుంది మన బాడీకి సో అందుకోసమే నేను ఈరోజు మీకు సొరకాయ రెసిపీస్ చూపిస్తున్నాను ఇందులో కొంచెం ఉప్పు వేసుకుందాం ఒక ఐదు నిమిషాలు మూత పెట్టి పక్కన పెట్టేసుకుంటే రెడీ అయిపోతుంది సొరకాయ కర్రీ చూడండి ఉడికిపోయింది చాలా సింపుల్ అండి కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళ కోసం అయితే ఈ రెసిపీస్ చాలా యూజ్ అవుతాయని నేను అనుకుంటున్నాను చాలా చాలా ఈజీ ప్రాసెస్లో నేను చెప్తున్నాను రెడీ అయిపోయింది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే